，谁会料到事情会那么巧？是啊，谁会料到呢？这不是你的错，你没必要跟我道歉。可事情总归是因我而起，要不然我替你跟魏薇解释一下。不用了，事情都过去了，你也不用再往心里去了。哎。他是不是还在生你的气啊？是。其实我觉得，两个人在一起最重要的是信任和包容。人生的路，难免会有一些磕磕碰碰。如果某一方总在一些小事上死揪着不放，那两个人又怎么能够长久呢？说实话，看到你这样不开心，作为朋友来说。我希望你开心，不过我还是要提醒你一下，你真的要考虑一下，你们两个人是否真的合适。把车停这儿了。我后来考虑了一下，我觉得这孩子咱俩不能要。为什么不能要啊？因为我本身就是个孩子，你生个孩子，我怎么照顾他呀？那你让我怀孕的时候，你怎么不说你是个孩子？我觉得我们现在应该冷静的思考一下。我们准备好了吗？孩子他是一条生命，如果我们把他生下来，我们就要对他负责任。可是现在呢，我们两个负得起这个责任吗？你现在想起责任了，你把我拉到医院来就算负责任了吗？是啊，我把你拉到医院来就是对你负责任。这个医院妇产科的王大夫是我一特好的朋友，我可以向你保证，他的医术特别好，绝对不会对你的身体造成任何的伤害。你就这么的确定对我的身体不会造成伤害吗？是啊，以前那些女孩都没事儿。原来不止我一个啊，那你以前都是那样对那些女孩的吗？好，算我瞎了狗眼。我看走眼了，但是我告诉你，这个孩子我是不会打的。好，好，好，你厉害，你厉害。话说到这份上了，你觉得你心里怎么想的？我不清楚吗？我很明白，你觉得你怀了我的孩子，想从我这里呢讹几个钱，这个想法很正常，我可以理解。但是呢，我告诉你，我到现在为止还不知道这个孩子是谁的。林雨健，你也太不是个东西了吧！怎么了，珊珊？你哭什么呀？对呀、啊，哭什么呀？珊珊，你怎么了，珊珊？哎，你别哭啊！你怎么了？你到底什么事儿啊？跟我们说说。对啊，别光哭啊，说呀！你不会是被上次那个公子哥给踹了吧？就那个叫什么来着？啊，李雨健。对，别理他了。哎，不就是分手了吗？有什么大不了的？下次姐妹们再去给你找一个不就得了？行了，你别哭了。你不会是怀孕了吧，珊珊？啊，他不认账啊！那我们可不能放过他。那感情好，生米都煮成熟饭了，咱找他结婚去，有什么好哭的？可是他根本不认这个孩子啊！那那一定不能放过他。我们去他家找他，跟他爸爸妈妈说，别哭了。哎，要不然这样，我们去人肉他。哎，这个主意好，对吧？你去发微博，发微博，别哭了啊！等我们找到他，一定好好教训他。大律师之子、富二代李宇健，道德败坏，不知廉耻，不仅玩弄大学女生感情，还至极怀孕退学。这种不负责任、不讲道德、不求上进的富二代，对社会有百害而无一利，生源受害者李宇健必遭天谴。A A 
哎哎哎，快来看呢！李宇健出事儿了，嘿，快来快快来看！哎，微博，看看怎么样？哎，来来来，过来。大律师之子李宇健，玩弄女大学生感情，还致其怀孕。哎呦，我去！哎，我说太不注意了。哎，你说这李公子平时不是挺有种的吗？这次真成有种了吧？我跟你们说啊，他现在肯定特上火。我给他转一个，嗯，我也转一个，我也转一个。来吧！你这个混蛋，你这个孽子，你知道给我惹了多大的祸吗？爸，你到底怎么了？怎么了？你把人家肚子搞大了，还问我怎么了？现在微博上的人都艾特你老爸，说你老爸教子无方。你说你老爸这张脸该往哪儿放啊？爸爸，事情不是这样的，你听我解释啊。这事儿吧，那女孩不用解释，现在立刻给我回家。跟我去见那个女孩。喂，喂，爸。嗯，里面那间就是。你说你都二十四岁的人了，一天到晚的在外面鬼混，你让我这张老脸往哪儿搁？行了，别叨叨了，都到了。哼。你好，你们这是，哦，呃，我是李宇健的父亲李克，今天我带这个逆子亲自来上门给您致歉了你们今天要是不来的话，我就到法院去告你们。你这是强奸，石先生，你也别激动。我知道这件事情您其实非常的生气，不过你说孩子们他自由恋爱没有把持住，有一点小的错误，所以他就……不过您放心，我们肯定会对珊珊造成的损失进行补偿的。你这是强奸。你一句没有把持住，那就算完了啊！我们家珊珊可是黄花大闺女，这件事情在社会上现在传的是风言风语的，她都没有脸去见人了，她现在都没有脸去上学了。石先生，您别激动啊！我今天来不就是咱们坐下来好好的商量商量吗？我们家女儿珊珊，她打小就养尊处优的，自打她出生到现在，她就没受过什么委屈。哎，你们要娶可以呀、啊。不会有明媒正娶，八抬大轿过门呃，叔叔，结婚就明媒正娶。石先生，呃，我听说您是珊珊的继父，他是十几岁的时候才过继给您的，对吧？我是珊珊的继父，可这是我的家事儿，干你什么事儿啊？啊？哦，我看出来了。你这是一点诚意都没有啊！这件事儿咱们就在法庭上见。走吧，走吧，走走走，赶紧走人！哎，这件事情我还要在媒体上抖了抖了啊，让全社会都知道。走走走！别别，石先生，别激动，听我跟你说啊，我知道这件事情确实给珊珊和你们的家庭造成了很大的伤害啊。那，你看，这个书怎么样？有钱是吧？有钱就了不起啊！我女儿的未来，你就想用这不过二十万的臭钱给打发了啊？那这个呢？哎，走走走，我不缺这个钱，走走走，赶紧走人，叔叔走，叔叔，叔叔走，您先别激动。呃，我们这次来呢，就是为了解决这件事情。您想想，这事儿闹大了，对珊珊也不好，对吧？哎，石先生，您别激动，我们没有一点不尊重您的意思，这也是真心实意的，想给你们家人补偿嘛。
，要不您看就四十万，四十万，哎，少了五十万免谈。好，成交，成交！我不会要你们的钱的。无论如何，我都要把这个孩子生下来。你闹够了没有啊？啊，你想没想过，你将来还要嫁人啊？人家都不要了，你还当个宝啊？你丢不丢人呐？你听好了，我是不会要你的钱的。我不会让我的孩子有这样一个不负责任的爸爸。这样吧，你们先走吧，先走吧。哎，走走走走走走，走吧，走雪啊，我知道你舍不得，但是留着这些只会让你想起那个男人。以后不能再相信男人的甜言蜜语了，你也不能相信物质会给你带来安全感喂，是我啊，宁雪。干什么？我要向你道歉啊，对不起，是我错了，是我太随便了。不，不是你的错，都是我的错，是我太虚荣了。我向你道歉，请你原谅我吧。道歉？就算我原谅你，那个女孩会原谅你吗？我已经看到那个微博了。宁雪，我不需要你原谅我，但是我想让你知道，我对你是认真的，我是真的喜欢你。如果不是有这件事，我还意识不到这一点。能出来见一面吗？我有好多话想对你说。啊，可以了，我自己来吧。找我什么事啊？说吧。嗯，最近网上那些谣言你都看到了吧？你千万别相信啊！那都是史珊珊的同学故意编造出来重伤我的。谣言啊？难道史珊珊怀孕也是假的？怀孕，怀孕当然是真的。可是现在这个社会，男欢女爱，一不小心怀了孕，这不是很正常吗？谁还？我跟你说啊，他想把这个孩子生下来，其实，并不是因为爱我，也不是因为爱这个孩子。说白了吧，他就是想利用这个孩子从我身上获得更大的利益。如果因为这个让他把孩子生下来，你不觉得对于我、对于孩子都很不公平吗？那你的意思是说，你也是受害者？肯定是啊。这什么呀？道歉信呀、啊？嗯，就算是吧。我想请你帮我一个忙。帮忙？对，帮我劝劝史珊珊，让她把这个孩子拿掉。这里面是一万块钱，剩下的你可以买几件衣服。李玉剑，你竟然逼他去做人流，你的良心被狗吃了！你喊什么呀？
，我又不能娶她，她怀了孕不做人流怎么办？能把孩子生下来啊？再说了，每年医院有一千三百万人在做人流，她不就是上千万人中的一个吗？你急什么？你知道做人流对一个女孩伤害有多大吗？你这个忙我帮不了。你要是个男人，就把责任给承担起来。钱是我给的，医院是我找的，大夫也是最好的，我联系的，我这不叫负责任吗？你真是不可理喻，你这个王八蛋，真想把你这些话发到网上，让你被口水淹死。你有必要吗？你跟我在一起不也是为了钱？这钱你先拿着，不够我再给你。无耻！以后不要再和我联系了，王八蛋。我回来了，你这臭小子，你还敢舔着脸回这个家？你给我出去！爸，打死你！你别生气，爸，爸，你听我说，你站住！没用的！哎，给我站住！哎，爸，你干嘛呀？这样多累啊！你干什么呀？你这个臭小子！爸，没事，爸爸，小心点啊！闪开！我不用你扶。天天坐在屋里面，我都能听到街坊四邻的在议论你。就你这点丑事，恨不得全世界都知道。说你爸爸我教子无方，你爸爸我这张老脸怎么去见人呢？哎，我这个年纪的脸不也见不了人了吗？你见不得人了，那是你自找，你活该。你说吧，这件事你该怎么收场？还能怎么收场？给钱呗！之前跟他说的，他不同意。我估计就是嫌钱太少。这样，咱狠狠心咬咬牙，这次多给点，赶紧把这事给了了，不能再拖了，再拖这孩子就生下来了。多给点啊！你以为咱们家的钱是大风刮来的？那不然还能？哎，说多给就多给点儿。哎呀，说多给就多给点儿。哎呀，哎，气死我了你！至于吗？我告诉你。就这五十万，多一分钱我都不带给他的。我不管你用什么办法，你去说服这个史珊珊。如果说他要不同意的话，你把这个钱交给史珊珊的父母，争取把这件事情尽快了结，你懂吗？嗯。好。还有，如果史珊珊不同意把这个孩子打掉的话，你也要跟他的父母说，这个孩子如果日后真生下来。咱们李家可以负担这个孩子的抚养费，但是有一个前提，这个孩子必须要信我们李家的信。至于别的，别的免谈。哼！爸，小心腿。一巴掌！他今天让我劝他女朋友流产，你说该不该删？该删。我现在终于明白了，我以前看问题太幼稚了，看问题总是流于表面，现在我终于看清他的真面目了。虽然有些伤感吧，但又觉得很庆幸。我早跟你说过，他这个人不靠谱，你不相信，怎么样？不听姐姐言，吃亏在眼前了吧？哎呀，我也没有吃什么亏
。啊，反正我现在彻底对他死心了。哎，现在死心也不晚，趁早呢，再找一个好男人，重新开始一段新的恋情。对，我现在决定啊。趁饶世凯还没有被抢走之前，要重新追回饶世凯，饶世凯，饶世凯。啊<笑>，还是饶世凯对我好。现在就给那个姓李的打电话，让他来收拾这个烂摊子。珊珊，让你打电话，你听见了没有啊？哎呀，你好好说话，别吓着孩子，快点坐坐坐。珊珊啊，呃，不是爸妈为难你，真的是没有办法。你看现在李家人的态度，你千万不能生孩子呀，那样啊会作践了孩子。你还年轻，这不糟践人吗？你不懂得生一个孩子对于女人来说意味着什么。是啊，不过有一件事情，你得记清楚，不能做单亲妈妈，那样会害了自己。你也不能让孩子将来没有父爱吧，你会害了孩子的。哎呀，珊珊，妈妈希望将来能有一个人真的对你好，平平淡淡的过日子。妈，您就别说了，我自己做的决定是不会改变的。哎，你有没有想过啊？你一个女孩子家家的，婚都没有结，对象到现在都没有，你过不了多久就要挺这个大肚子，怎么面对别人？别人怎么看你呀、啊？我不在乎别人怎么看我，可我在乎啊！我还要我这张老脸呢，我跟你妈妈还要活呢。谁啊？好好想想。你这孩子，你能不能听点大人的话呀？谁呀、啊？是我，叔叔。爸妈这样都是为你好啊。呃，叔叔阿姨，我今天是来看望珊珊的。珊珊，我之前太鲁莽了，对不起啊。嗯，可是我知道，那个打掉孩子一定会对身体造成伤害，但是你没办法，咱俩不适合养这个孩子，还请你多多理解啊。你假惺惺的说了半天，有个屁用啊？还能让珊珊回到过去吗？当然不能让珊珊回到过去了，所以呢，我今天来就是把这个拿过来。这张卡里有五十万，就算是给珊珊的一点补偿吧。你，你是想拿五十万，让珊珊把肚子里的孩子打掉是吗？啊啊，阿姨，这也是没有办法的办法。再说这是之前我们跟叔叔商量好的。哎，不不不，这个办法你可以慢慢想啊。这个卡，呃，行，这个卡我就先收下。啊，哎。密码是多少？这个要不要给你打个收？啊，不不不不不不，呃，叔叔，这卡没有密码。呃，我再跟你声明一次，这个孩子我是不会打掉的。你不要再用钱来侮辱我的感情。要不要这个孩子跟钱没有关系。那跟什么有关系啊？因为我傻，我爱上了你这个混蛋。你明明知道自己不会对我负责任，你为什么当初要来招惹我？你为什么要对我死缠烂打的？是我爱错了人，算我倒霉，我认了。可是孩子现在在我的肚子里，他现在是我身上的一块肉。你不想要他，可以，但是你没有剥夺我要这个孩子的权利。我告诉你，我一定会把他生下来，我自己养他，跟你们李家没有半毛钱关系。拿着你的东西，滚！你给我滚！珊珊，珊珊，你滚！你看到了吧？
这就是你的女儿，是真贱呐，贱骨头。宁宇，你怎么过来了？这么晚才回来，跑哪鬼混去了？什么鬼混啊！这不，刚收工回来，等很久了吧？走，我们上楼聊。不冷，我说两句就走。那个，我妹她失恋之后啊，总跟我提起你。她今天在家里阳台上，说她想跟你和好。所以是她让你过来求我？不是，她不知道我来找你。宁雪这个人，想一出是一出，过两天就没事。她是我妹妹，我比你了解她。她这一次是认真的。他想跟你在一起，所以呢？所以你觉得我应该答应他吗？这是你的决定，我哪知道？这么晚了，怎么还没睡啊？睡不着。怎么了？有些事啊？嗯，算是吧。宁雪呢？早就睡了。嗯？你怎么这么晚才回来啊？啊？我去见了一个朋友啊。姚世凯啊，不是，我去见了一个老同学。嗯，老同学。嗯，嗯，最近饶世凯是不是总来找你啊？没有啊，他来，他来是为了找我妹。你也知道，这男人嘛，总是对过去的恋恋不忘。哎，对了。你跟凌霄现在怎么样了？嗯，他一直想再挽留我，每天打几十个电话。伟伟，我觉得你误会凌霄了。嗯，你为什么这么说？嗯，我觉得陈倩倩是真的很喜欢凌霄，但是凌霄他自己把握的挺好。从他上次单独找我承认错误之后。我一直在偷偷的观察他，他跟陈倩倩还真的是没有任何过分的行为，所以我觉得你可以试着去原谅凌霄。嗯，嗯，开心点啊包装好了没？哎，好了好了好了，来了，各部门准备就绪啊！三、二、一，开始。这，看，呃，这样
。这两瓶饮料你都非常喜欢，你不知道选哪一个。你现在戴着眼镜看不清楚，啊，但是你还是要表现出这两个你都想要，但是不知道选哪一个，理解吗？好吧，再来一遍啊！啊，来，各部门准备了啊，再来一次，三、二、一，开始。这两种口味，我选哪一个呢？选我！选我！选我！你不是让我做女一号的吗？到底选谁？啊！你不是说你喜欢我吗？啊！别逼我了，行吗？选我！我打死你！谁能告诉我，这到底是怎么回事？呃，董事长，我们的产品都是经过严格把控的，不会出现问题的。是啊，董事长，送去工地的货，我们层层把关的，有一点毛病都不会通过。会不会是下面的人玩忽职守？这个应该不会吧？不会就是不会，什么叫应该不会？竞标这两天就要开始了，我不想因为这件事情而前功尽弃。是，杨经理，你马上去趟工厂，从原材料到制作过程到运输，仔仔细细的再给我查一遍。是，我这就去办。王经理，你马上去趟仓库，看看这批库存是不是被人动过手脚。知道了，我这就去。孟彤啊，哎，董事长，你再去一趟事发现场。仔仔细细的给我调查一遍，仔细到我要知道现场所有人的名字。这件事情我会一查到底，给公众一个交代。如果真是我们熊大的责任，我们熊大必须承担；如果不是，我一定不会放过他。董事长，我们全面检查了问题刚才同批次的产品。又从工地拿回剩下钢材进行检查，结果是完全符合质量标准，而且这批货啊，从原材料、生产到出厂整个过程，没有发生过半点差池，并且工人也没有违规的操作，这就怪了。难道是老天爷真跟我过不去吗？孟彤，哎，董事长，你那查的怎么样？刚刚拿回的质检局报告，他们现在正在收集证人信息。由于现场人员众多，说法也不一，所以查起来比较缓慢。嗯，这件事情关系到我们熊大的名誉，不管怎么样，一定要查个水落石出。明白，董事长。还在生我的气吗？看来你是原谅我了。我给你准备了一个惊喜。嗯。叔叔还有一片没摘完
<笑>这就是你准备给我的惊喜啊！<笑>我再给你买一双。<笑>霍面天，你终于来了。对呀、啊，我霍面天又回来了。你知道吗？你不在我可寂寞死了。啊？为什么呀？哎，独孤求败啊。行啊，没问题。哎，自从上次跟你切磋完之后，我就特别佩服你。哎，不不不，你的操作技术比我好。那行，那咱以后就一块玩吧。好啊，现在就来。谭大帅，漂亮，空的漂亮。谭大帅，输出，输出,出。谭大帅，来，回来了。跟我输出，跟我输出。对，先点塔，先点塔呀。上路。对，漂亮，漂亮。Yes。啊，行了，霍明天，我们下次再玩。今天先这样。什么事啊，这么开心？嗯，挺好吃的。让我来猜一猜，你是不是跟我以为复合了？哎，你小子还真蒙对了。<笑>什么蒙对了？都写在脸上了。我觉得这么好的事情，我们得庆祝一下，怎么样？来，好啊。嗯，喏。哎呀，喝什么可乐呀？真是的。祝你和微微白头到老，早日步入婚姻的殿堂。那我也祝你，早日俘获那个啊，那个谁的心。来，来。啊！你疯了吧你？再这么鲁莽，我不客气了啊！我是不会和宁雪复合的。说什么呢？我想好了，宁雪已经是过去式了，我要一个全新的未来。那你也不能这么不顾死活的拦车呀！我必须用这种粗鲁的方式来给自己壮壮胆，你知道吗？我现在只要一闭上眼睛，我满脑子里全都是你。当我一睁开眼睛看不到你的时候，我会心痛，我会难受。你已经钻到我心里了。我说你一个大男人说话怎么这么肉麻？你早上没吃药啊？行了，赶紧让开，我要赶着上班呢。哎，那个，我喜欢你。放开！不放！放开！不放！你啊啊啊！哎，我也不会放弃的。我告诉你，你要是不同意，我一直跟着你。哥们儿，干嘛呢？下班了还不走？又没加班费，下班了。是啊，我先走了，拜拜，拜拜。嗨，啊啊！这能把你吓到，太不可思议了。谁让你来的？我说过，就算你走到天涯海角，我也会跟着你。你怎么跟个狗皮膏药似的？你烦不烦人？你这人怎么这么缠人呢？哎，缠人的可不是我，是我的心。让开
ップだ。さあ、あ、い。你，你说，我怎么做才能让你死心？答应我，或者我死了。让我想想，这样吧，我也想听听我的心是怎么想的。我们都把眼睛闭上，冥想一分钟，行吗？行。Yeah. 